ሰላም ጤና አስጥልኝ ሰለሞን ሙልጌታ ካሳነኝ የምትከታተሉት ሳምንታዩን ቲክቶክ ሪሶልመን በኢቢኤስ ነው ወንበር አልባ ወንበር ምግባችሁን አይቶ ምግ ውስጥ ምን እንዳለ ከምን እንደተሰራ የሚያነግራችሁ አፕ ከኒውዮርክ ወደ ለንደን በ11 ደቂቃ ቀንበር የዓለማችን የመጀመሪያው በኤልኢዲ የተሞላ የሲኒማ ቤት በስክሪን ማለቴ ነው ባትሪ አልባው የስልክ ፈጠራ ፍሬን አልባው መኪና ሮባቲክ የጥበቃ መኪኖች በዱባይ ከተማ ውስጥ የአሊባባው ጃክማ የአፍሪካ ጉብኝት ለዛሬ እንዳሳቸው ናቸው ከፕሮግራሙ ጋር ዌልকাম ቆይተ አንዱነት አለ ማንንም ሰው ለረጂም ጊዜ ቆሞ ስራ መስራት አይወድም የታወቀ ነው ይሄ ከማርከሙን ባሻገር ለጤንነትም ጥሩ እንዳልሆነ ይታወቃል ስለዚህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው በስራ ላይ ስለዚህ አንድ የስዊድን ኩባንያ ሳፐቲ የሚባል ይሄንን ነገር ለመቀየር ቼርለስ ቼር ወይንም ወንበር አልባው ወንበር እንደውመጭም የሚገርማ ያ ተሰም አጣራር ነው ግን በትክክለኛ ቴክኖሎጂ ስሙ ፍሌክሲብል ኤክሶስኬለተን የሚባልን ቴክኖሎጂ በመፍጠር በተለይ ብዙ ጊዜ ቆሞ የሚሰሩ ሰዎች በቀላሉ ሰውነታቸውን ደግፎ የሚያስቀም አጫቸው ወይንም ደግሞ ቆሞ የሚያስቀምጣቸው አይነት ቴክኖሎጂ ፈጥረዋል ኤክሶሴለተን ያለ ቴክኖሎጂ ነው ነገር ግን ይሄኛውን በዚህ አይነት ሁኔታ ዲዛይን አድርገው ሲያቀርቡ ይሄ የመጀመሪያው አይነት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ማለት ነው ዌራብል ነው ሰውነታችን ላይ የምንገጥመው ነው በወክ በመናረግ ጊዜ እንደልባችን መንቀሳቀስ እንችላለን ነገር ግን መቀመጥ በመንፈልግ ጊዜ ወንበር የሌለበት ሁኔታ ላይ ይሄ ይሄ እስከ ኤክሶሴለተን ደግፎን ልክ ጎንበስ ወይንም ደግሞ የመቀመጥን ፖዚሽን ስናሳይ ራሱ በዛ ቦታ ላይ ራሱን ቀጥ አድርጎ እንድንቀመጥ ወይንም ደግሞ ዘና አንድል ከማስላችን ላይ ክብደታችን እንድናነሳ ያደርገናል ማለት ስለዚህ ይሄ በሰዎች ላይ ብዙ ጊዜ በመቆም የሚመጣ የፊዚካል ስትሬን ወይም ደግሞ ህመምን በጣም ስለም ሲያስተካክል ሲሆን ፕሮዳክቲቪቲን ይጨምራል እንዲሁም ኤርሊ ሪታየርመንት ቀደም ብሎ ሰዎች ቀድሞ በተለይ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ብዙ የሚቆም በስራ የሚሰሩ ሰዎች ቀድሞ ሪታየር እንዳደረጉ ያግዛል ይላል እንግዲህ ኩባንያ ኩባንያ በተለይ በፋብሪካ ውስጥ ብዙ ጊዜ ቆሞ ለማሽኖች ለሚቀጣጥሙ በወርክሾፕ ውስጥ ቆሞ ብዙ ጊዜ ስራ ለሚሰሩ እንዲሁም ደግሞ የሽያጭ ቦታ ላይ በብዛት ቆሞ ለሚሰሩ ሰዎች ሙሉ ጠቀሜታ ይውላል ተብሎ ነው ዲዛይን የተደረገው ኩባንያው ከብዙ የትልልቅ ኩባንያ ወይም ፋብሪካ ባለሙያዎች ጋር አብሮ መስራት ነው ብዙ ጥናት አጥናት ነው ይሄን ውጤታማ መስራት ሰርቻል ያለው ከቢኤ ከቢኤምዲብሊው ከመርሴዲስ ቤንዝ ከኦዲ ከመሳሰሉ ትልልቅ መኪናዎች ከመያመርቱ ኩባንያዎች ጋር በመሄድ ሰዎች እዛ ጋር ሲቆሙ የሚመጣው ኢፌክት ወንበር ቢጠቀሙ የሚያመጣውን የፕሮዳክሽን ችግር ይሄ ግን ልክ የቆመ መስለው ግን ተቀምጧል ማለት ነው ደሞ በዚህ አይነቱ ሁኔታ ነው እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂ ተግባራዊ የሆነ ማለት ነው ቴክኖሎጂ እንዳልኳችሁ ኤክሶስኬለተን ሲባል ይሄ እንግዲህ የው wearable የሆነ ሞባይል ቴክኖሎጂ ነው በብዙ አይነ በኤሌክትሪክ ኃይል እንዲሁም በሃይድሮሊክ ሲስተም በመታገዝ የሰውዎችን የመስል እንቅስቃሴ ሜሞሪ በማጥናት ከሰውዎች እንቅስቃሴ ጋር አብሮ አዳፕት በማድረግ የምንጠቀምበት አይነት ማሽን ነው ኤክሶስኬለተን የተባለበት ምክንያት ምንድነው የስኬለተን የሰውዎችን ቅርጽ ወይም ደግሞ የሰውዎችን ቁመና አስመስሎ የተሰራ ነው ነገር ግን ሰዎች በማስላቸው ላይ አትሸከመን ስንሄድ ቀደም እንዳልኩት ስንቀመጥ በተለያየ ሁኔታ ላይ በራሳችን ሰውነት ላይ በግሮቻችን ላይ ወይ በጆቻችን ላይ የሚመጣውን ክብደት የሚያገዘን እንደ እንደ ፍሬም ነው ማለት የሚደግፈን ነገር ማለት ነው ነገር ግን በጣም በተራቀቀ ሁኔታ የተሰራ ነው እንዳልኳችሁ ብዙ ሳይንስ አላለው መስላችንን ማጥናት ይችላል በኤሌክትሪክና በሃይድሮሊክ ሲስተም ነው የሚሰራው እንደውም የአሜሪካ ሀገር የሚሊተሪ ለወታደሮቻቸው ይሄንን ሙከራ ያው ከጥቂት ዓመታት አልፈት በፊት አውሎ ነበር ምክንያቱም ወታደሮች በላቸው ላይ ብዙ ነገር ነው የሚሸከሙት ነገር ግን ይሄን ነገር ቢገጠምላቸው ይሄን ቢያደርጉ በጣም ብዙ ሸክም ያለው ነገር ተሸክሞ ረጂም ጊዜ ወክ ማድረግ ወይም ደግሞ መቆም ይችላል ሳይደክማቸው ማለት ነው እንግዲህ ኤክሶስኬለተን ቴክኖሎጂ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ሽዛም ሽዛም ለምግብ እንግዲህ ሽዛምን ታቃላችሁ ብዙ ጊዜ በጣም ይወደ አፕ ነው ምንድነው አፑን አንድ ሙዚቃ ታሰሙትና ያ ሙዚቃ ዘፋኙ እና የዘፈኑ ራስ ምን እንደሆነ በቀላሉ የሚነግራችሁ ብዙ ጊዜ ዘፈኖች ወይም ሙዚቃዎች በሚሰሙ ጊዜ ወይ የማን ነው የማዘፈን ነው ምንድነው ዘፈኑ የሚባል ነገርን እንግዲህ የሚቀርፍ አፕ ነው በነገራችን ላይ ሲሪ አይፎን ያላችሁ ሰዎች ሲሪ ይሄንን ማድረግ ትችላለች የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው ሙዚቃውን ለሲሪ ማሰማት ነው ስለዚህ ለሁለት ሰከንድ በተን በሆም በተን በመጫን ሙዚቃው እንድትሰማ ካደረጋችሁ በኋላ ተጠይቋታላችሁ ሲሪ ዋት ኢዝ ዚስ ሶንግ የሚል ጥያቄ ከጠየቃችኋል አዳምጣ በ6 በ7 ሰከንድ ውስጥ የዘፈኑን ባለቤትና ራስ በአይፎን ስክሪናችሁ ላይ ዲስፕሌይ ታደርግላችኋለች ግን ሽዛም የታወቀ አፕ ነው ይሄን በማድረግ እና ባሁን ሰዓት ደግሞ የመጣው እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ነው የየመገብ ሽዛም መጥቷል ምንድነው አፑ የሚያደርገው በኤምአይቲ ተመራማሪዎች የተፈጠረ አፕ ነው አፑን ከፍታቹ ካሜራውን ምግብ ላይ በማሳረፍ ወይም ደግሞ የምግቡን ፎቶ ለካሜር ለአፓቹ በማሳየት በካሜራ ማካይነት በስልካቹ ያ ምግብ ከምን እንደተሰራ በውስጥ ያለበት ከመማቀም ኢንግሪዲየንቶቹ ከምን ከምን እንደተሰራ እንዳል ልብትናርጉ ይነግራችኋል በጣም እንግዲህ አስገራሚ ነገር ነው
ከኢንግሪዲየንት ማልፎ ከምን ከምን እንደተሰራና እንዴት እንደተሰራ ይነግራቸዋል ማለት ነው በጣም ገና በእንዳልኳችሁ ሙከራ ሄደት ላይ ነው ብዙ ስተቶች አሉት አንድ አንድ ስተቶች ከባድ ምግቦችን ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ አይችልም ነገር ግን በተስካውን በተደረገበት የሙከራ ሄደቱ 65% አኩሬሲ ወይም ተከክለኛነትን አሳይቷል በተለያዩ ቀለል ባሉ የምግብ ፎቶዎችና የምግብ የካሜራ እይታዎች ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በጣም ወደፊት መቹር አርጎ በአፕ ስቶር ውስጥ የሚገኝበት ጊዜ ሩቅ ሊሆን ይችላል በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ስራ ስለሆነ ነገር ግን ተግባራዊ በሚሆን ጊዜ በጣም ብዙ ተቀሚት ያኖራል አንደኛ የምትበሉት ምግብ የዳይትሪ ፋክቶን የኑትሪሽን ፋክቶን ሁሉንም እናገረው ፎቶስ ታነሱት ወይም ያንን ያንን ምግብ በካሜራችሁ ስታዩት ምን ምን እንዳለው የፋት መጠኑ የካርቦሃይድሬት መጠኑ ፕሮቲን መጠኑ ከምን እንደተሰራ ቅባት አለ ወይ ጨው ብዙ ነው ወይ ያን ሁሉ ነገር እዛው ጋር ምንም ሄዳችሁ ሌላ ዲቴል ነገር ማያክስ ያስፈልጋችሁ ያንን 버거 ያንን ሳንድዊች ያንን ኩኪስ ያንን ኬክ በካሜራ ብቻ በማየት ያንን ፋክት ማግኘት ይችላልላችሁ ከወደዳችሁ ደሞ ሬስቶራንት ኮን ይበላችሁ ተቤታችሁ ሄዳችሁ እንዴት እንደተሰራ ማውቀ ፈልጋችሁ ኢንግሪዲየንቱንና ሬሲፒውን ስለሚሰጣችሁ ቤታችሁ ያንን መድገም ትችላልላችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም እንግዲህ ወደ ተግባር በሙሉ በሙሉ ውሎ ለሰዎች ጥቅም በሚውል ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። እስቲላ እንደፍታ አስቡት ከኒውዮርክ ለንደን ከተማ በ11 ደቂቃ ውስጥ መብረር ብቻ የበጣም ግሩም ነው የሚሆነው አሁን 6 እና 7 ሰዓት ከዚያም በላይ ሊወስድ የሚችል ፍላይት ነው ነገር ግን በ11 ደቂቃ ውስጥ መብረር ብቻ ወይ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ወይም ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ አዲስ አበባ 30 ደቂቃ ባልሞላና ከዛ በዛ አካባቢ መብረር ብቻል ምን አይነት ሁኔታ እንደሚፈጠር ላይፍ ምን ያህል ኢዚ እንደሚሆን እንግዲህ አስቡት እንግዲህ አንድ የአውሮፕላን ዲዛይነር ይሄ ይቻላል ወይም ደግሞ በኮንሰፕት ደረጃ ዲዛይኑን ሰርቻለሁ ተግባራዊ ለማድረግ ጥቂት አመታት ብቻ ነው የምፈልገው ብሎ ተነስተዋል እንግዲህ እና ዲዛይኑ በጣም አሜዚንግ ነው 29 401 ኪሎ ሜትር በሰዓት ውስጥ መብረር ይችላል ይሄ ማለት 12 ጊዜ እጥፍ ከደምጽ ፍጥነት ወይ ደግሞ የሳውንድ ስፒድ በ12 እጥፍ የሄዶ የሚበር ነው ማለት ነው የስፒድ ኦፍ ሳውንድ ወደ 1224 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ድምጽ መጓዝ የሚችል እንግዲህ ስለዚህ ነው ይሄኛው አይነት አውሮፕላን ሃይፐርሶኒክ ከድምጽ በጣም በብዙ እጥፍ መብረር የሚችል ወይ ደግሞ አውሮፕላን ሲሆን ሱፐርሶኒክ ደግሞ ይባሉት ኦልሞስት አትሊስት በሳውንድ ስፒድ አካባቢ መብረር የሚችሉ አውሮፕላኖች ናቸው ይሄን እንግዲህ ቻርልስ ቦምባርዲየር የሚባል የኢንደስትሪያል ዲዛይነር ከዚህ በፊትም አውሮፕላን ዲዛይኖችን የሰራ ግለሰብ ነው ይሄን እንግዲህ ኮንሰፕት ዲዛይን ይፋ ያደረገው ታፕ ስፒድ ነው የሚባለው እንግዲህ ታፕ ስፒድ ማሽናችን ራሱ ታፕ ስፒድ አለው ብዙ ጊዜ ማሽናችን እስከመጨረሻው ያለው ስፒድ አንጠቀምበትም ስለዚህ ሰውየው እንዳለው ታፕ ስፒዱ 29ሺ 401 ኪሎ ሜትር ቢሆንም ነገር ግን በፕራክቲካል በሆነ መንገድ 10 ያህል ፓሰንጀሮችን ይዞ አነስተኛ ፕሌን ነው የሚሆነው እንግዲህ በጣም ትልቅ ፕሌን መሆን አይችልም ካለው ክብደት አንጻር ይሄን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ በተለቀቀ አውሮፕላኖች ላይ 10 ፓሰንጀሮችን ይዞ 20ሺ ኪሎ ሜትር በሰዓት መምዘግዘግ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ወፊት ተግባራይ በሚሆን ጊዜ እንደ ኖርማል በጀት ኢንጂን በአውሮፕላን ኢንጂን ሳይሆን ይሄ በሮኬት ቡስተሮች ኢኩፕድ ነው የሆነው ስለዚህ የሮኬት ኢንጂን ነው የሚኖረው በዛ ማካኒክ ነው ሞተሩን እንዲሰራ የሚደረገው ወደ ላይ ለማስመንጠቅና ባየር ላይም ደግሞ 40 ሺ ጫማ ድረስ ከፍ ብሎ መብረር እንዲችል የሚያደርገው ብቃት የሚሆነ ከሮኬት ኃይል በሚገኝ እንግዲህ ብቃት ነው ይሆናል ይሆኖ ማለት ነው አይዲያው በጣም ያለ ነገር ነው ናሳም ከዚህ ወፊት ሞክሮ ይታቀል ነገር ግን ተግባራይ ሆኖ ለኮመርሻል ጥቅም ለትክክለኛ ጥቅም ከመከራ ባለፈ ዘያነ ቴክኖሎጂ ተግባራይ ሆኖ ያቀ በናሳ ደረጃ እንኳን ማነው ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ይሄ ነገር ተግባራይ የሚሆነበት ጊዜ ይሄ እንደዚህ ሃይፐርሶኒክ ጀቶች ተግባራይ የሚሆነበት ጊዜ ምናልባት በጣም አጭር ላይሆን ይችላል ብለው ነው የሚናገሩት ተጠላይ ምክንያትም አለ ተግባራይም እንኳን ቢሆን ሶኒክ ቡም ሶኒክ ቡም ማለም ማን ነው ባጭሩ የሚፈጠር ድምጽ የአንድ ኦብጀክት በአየር ላይ ከድምጽ ፍጥነት በላይ ወይ ደግሞ በድምጽ ፍጥነት ኩሌታ በሚሄድ ጊዜ ሶኒክ ቡም የሚባለው ድምጽ የግድ ይፈጠራል ያ ድምጽ ደግሞ እጅግ በጣም የሚረብሽና የኤክስፕሎዥን አይነት ነው ስለዚህ በመድር ላይ ያሉ ያ አውሮፕላን በሚበር ጊዜ በመድር ላይ ያሉ ሰዎችና ነዋሪዎች እጅግ ከፍተኛ የሆነ ረብሻ ይደርስባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን መቆጣጠር የሚቻልበት ቴክኖሎጂ ገና አልተገኘም እንኳን እሱ ኖርማል አውሮፕላን እንኳን ሲነሳ ድምጹን ታቃላችሁ ሁለተኛው ደግሞ ሰርፌስ ቴምፕሬቸር አውሮፕላኑ የውጪ ከፍሉ የሚሚሚመጣበት ሙቀት ከዚህ ፍጥረት የተነሳ ከአትሞስፌር ጋር በሚኖረው ግጭት ወይም ፍጭት ግዜ የሚመጣው ሙቀት መከላኪያ መንገድ መፍጠር መቻል አለበት ያ አውሮፕላን ለረጅም ግዜ በአየር ላይ ሲበር እና ይሄ እና ሌሎች የመሳሰሉ ብዙ ቴክኒካል ኢሹዎች አሉ ተግባራይ ለማድረግ ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ባለፈ እንግዲህ ይሄ ሰው በቅርብ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ተግባራይ ይሆናል እያለ ነው የሚናገረው ተዚላች ሆነ ኮንኮርድ የሚባል የሱፐርሶኒክ አውሮፕላን ነበር እስከ 2003 ዓመተ ምህረት ይበር ነበር በፈረንሳይና በእንግሊዝ ኢንጂነ
በ3.5 ሰዓት እንግዲህ መدرس የሚቻልበትን ፈጣን የሆነ በድምጽ ፍጥነት የሚበር አውሮፕላን በ2020 ተግባራ ያድርጌ ለጥቅም አውላለሁ ብሎ ይፋ አድርጓ ይሄው ቡም የተሰኘው ኩባንያ ያውሮፕላኑም ስም ቡም ብሎታል እንግዲህ ፍጥነትን ለመግለጽ ይመስላል 2448 ሁለት በወር ከድምጽ ፍጥነት በሁለት ጥፍ መብራር የሚችልን አውሮፕላን ነው እንግዲህ በተግባራ ያደርጋለሁ ያለው በ2018 የሞከራ አውሮፕላን በትንሽ የተሰራታ ተብራላሽ በሚቀጥለው አመት ከዛ በኋላ ግን 55 ተመላላሾችን ተጓዦችን ይዞ በኢኮኖሚ ክላስ ሌভেল በጣም ውድና ለግዘሪ ለግዘሪ ሲሆነ ትራቭል ነው የሚሆነው ርካሽም አይሆንም በመያዝ በ2020 የመጀመሪያውን በራራ እንደሚያደርግና በ2023 ደግሞ ከፌደራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን ሙሉ ፈቃድ አግኝቶ እንደማንኛውም አውሮፕላን በሚፈልግበት ጊዜ መንቀሳቀስ የሚችልበትን ኦፕሬሽን እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል የኤልኢ ዲና ኤልሲዲ ስክሪን ቴክኖሎጂ በጣም የተለመደ ሆኗል በየቤቶቻችን በትልልቅ ቴሌቪዥኖች በጣም ሚገርም ጥራት ባላቸው ቴሌቪዥኖች ላይ በየቤታችን የምናየው ነገር ነው ነገር ግን እኛ ግለሰብ ተጠቃሚዎች ከዚህ ቴክኖሎጂ በጣም ኢንጆይ ያደረግን ይያልን ሲኒማ ቤቶች ግን ስቲል ያ ቴክኖሎጂ ወደ እነሱ አልመጣም ብዙ ጊዜ በየሲኒማ ቤቱ ያለው ነጭ ጨርቅ ላይ የተወጠረ ከኋላ ከሲኒማ ቤቱ ጀርባ ከግርግዳው ውስጥ በሚወጣ የፕሮጀክተር ለጸብራቅ አማካኝነት የሚታዩ ሙቪዎችን ነው የምናየው ያለ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር የሚቀየርበት ጊዜ አሁን ነው ይላል ሳምሰንግ ለመጀመሪያ ጊዜ በአለም በኤልኢዲ ቴክኖሎጂ የታገዘ እና 10 ሜትር ግዝፈት ያለው ትልቅ ስክሪን በሴዎል ከተማ በሳውዝ ኮሪያ ውስጥ ተግባራ ያደርጓል ይሄ እንግዲህ በጣም በኤልኢዲ ታሪክ የመጀመረ ነው በጣም ትልቁ ነው ለሲኒማ ቤት ሲገጠም ማለት ነው 4K resolution እና HDR ወይ ደግሞ high dynamic range የሚባል የፒክቸር ኳሊቲ ያለው ይሄ ማለት ካሁን ከመናቀው በጣም ቆንጆ ሲኒማ ቤት ሄደን በመን ከመናየው የሃይ ዴፊኒሽን ፕሮጀክተር በ210 እጥፍ የカラー ኳሊቲው እና ብራይትነሱ የሚበልጥ ማለት ነው እንግዲህ ኢማጅን እዛ ሲኒማ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ፊልም ስታዩ ምን ያህል ምን አይነት ኤክስፒሪያንስ እንደምታደርጉና ይሄንን አይነት ብቃት ያለው ኤልኢዲ ስክሪን ነው እንግዲህ በሴዎል ከተማ ውስጥ በሚገኝ አንድ የሲኒማ ቤት ውስጥ የገጠመው ተግባራይ ሆኖ ሰዎች በዚያ ያየሩ ሙቪ እንዲያዩ ይደረጋል ነገር ግን ይሄ ሂደት ወደፊት በሲኒማ ቤት ውስጥ ያለውን ይሄን የተለመደውን የአቡ ጀሪ ላይ ተወጥሮ ፕሮጀክተር የሚታይበትን ፊልም ታሪክ ወይ ደግሞ ዘመን የሚያበቃበት እን እንግዲህ ፈሬ ቀደደና ይመስለው ይሄ ነገር በብዛት በተለያዩ ቲያትር ቤቶችና ሲኒማ ቤቶች ተግባራይ እንደሚደረግ ይተበቃል በቅርቡ በስልኮቻችን ላይ ሎ ባትሪ ያለ ሁሉ ግዜ የሚያናድደን አይነት ሜሴጅ በቅርቡ ይቀር ይሆን እንግዲህ ይሄንን ነገር በቅርብ ግዜ ሂያው ሊሆን ይችላል የሚሉ የተመራማሪዎች በአሜሪካ ሀገር ብቅ ብለዋል ይሄው ምንድነው የሙከራ ለሙከራ የሰሯት ስልክ በጣም ትንሽ የስልክ ነች ቺፕ ወርዱ ብቻ የሚታየው ዲዛይኑ ወይም ስክሪን የላትም የሰሯት ስልክ ያለም ምንም የባትሪ ኃይል በራሷ ስልክ ጥሪን ማስተላለፍ ይችላል ነበር ማለት ይሄ እንግዲህ ምንድነው ኃይሉን የሚወስደው ራሱ ከባትሪ ሳይሆን ከሬዲዮ ሲግናሉ ላይ የሚመጣውን ፓወር ራሱን በመጠቀም የአናሎግ ሲግናልን ወደ ዲጂታል ሲግናል ከመቀየር ይልቅ በራሳቸው ቴክኒክ በመጠቀም ያንን ጥሪ ወደ ላይ ስልክ የማስተላለፉን ሙከራን ያካሂዱት ብዙ ጊዜ ፓወር የሚወስደው አንድ ጥሪ ከስልካችን ላይ ወደ ሴል ታወር ሲሄድ ወይ ደግሞ ሲመለስ አናሎግ ሳውንዱ ወደ ዲጂታል ዲጂታሉ መልስ ወደ አናሎግ የሚቀየርበት ሂደት ነው እንግዲህ የባትሪ ኃይል የሚበላው ያንን ያንን ሂደት ነው እነሱ በማቋረጥ በመቆረጥ ቀጥታ የሬዲዮ ሲግናሉን ኃይል በመጠቀም ያለ ባትሪ አንድ ስልክ ይሄ የሙከራ ስልካቸው ስልክ ጥሪ በተሳካ መልኩ እንዲ እንዲ ልክ ያደረጉት ማለት ነው። ፕራክቲካሊ ይሄንን ማድረግ በጣም ከባድ ነገር ነው ከብዙ ነገር አንጻር ምክንያቱም ባትሪ ለስልክ ጥሪ ብቻ አይደለም ባትሪ የሚያስፈልገው ዲስፕሌው ላይ ያለው ነገር ሌሎችም ነገሮችን እና መጠቀምባችሁ የስልኩ ክፍሎች በሙሉ ባትሪ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ አትሊስት ይሄ ቴክኖሎጂ ተግባራይ መሆን ከቻለ ማድረግ የሚችለው ምንድነው ባትሪው በስልክ ጥሪ ጊዜ የሚው የሚወሰደውን የባትሪ ኃይል ከባትሪው ላይ መቆጠብ የሚቻልበትን ነገር አትሊስት ማሳካት ይችላል አለ በለዚያ ስልካችን ዲስፕሌይ ስካለው ሌሎችም ኤሌክትሮኒክ ፓርት ስካሉ ድረስ ባትሪ ማስፈልጉ አይቀርም ነገር ግን በጥሪ ጊዜ የሚባክነውን ባትሪ ኃይል በማስወገድ ይሄ ቴክኖሎጂ ተግባራይ በሚሆን ጊዜ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ ብሎ ነው እንግዲህ እነዚህ ተመራማሪዎች የተናገሩት መኪና ምን እንደዳ ሰዎች አንድ ነገር እናቃለን መኪናዎቻችን ላይ በግሮቻችን ምን ተቀምባችሁ ሶስት ነገሮች አሉት ፍሪ ሲሆን ፍሬን እና ነዳጅ መስጫ አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ በአዲስ አበባም በተለያዩ አለማችን ክፍሎችን በብዛት እየተስተዋለ የሚገኘው ነገር ምንድነው አውቶማቲክ ማርሽ ያላቸው መኪናዎች ፍሪ ሲሆን የሚባለው ነገር አስወግደውታል ስለዚህ አሁን ከሶስት ይልቅ ሁለት ነገር ነው ያለው ፍሬን መጫኛና ነዳጅ መስጫ አሁን ደግሞ ኒሳን ደግሞ ይሄንንም የፍሬን መስጫውን ደግሞ ያስፈልግም ወደሚለው አይነት ቴክኖሎጂ ውስጥ የገባ ይመስላል ስለዚህ ሊፍ የሚባል መኪና አለ በኒሳን 100% ኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰራ መኪና አለ ያ 2018 ሞዴሉ አሁን በቅርብ የሚወጣው ሞዴሉ ላይ ፍሬንን እንደ ምርጫ አለ መጠቀም እንደ መጠቀም እንደማያስፈልግ የሚያካትተን ቴክኖሎጂ በዚህ መኪና ላይ ገጥሞ ይፋ አድርጓል መኪናው
ማቆም ስትፈልጉ ከነዳጅ መጫኛው ከነዳጅ መስጫው ላይ እግራችሁን ማንሳት ነው ስለዚህ በእናንተ ባረጋገጥና ባለቃቀቅ መጠን መኪናው ይሄዳል ወይም ደግሞ ሙሉ ሙሉ ይቆማል ቶሎ ካነሳችሁ መኪናው ልክ ፍሬ እንደም እንደምትይዙት ሁሉ ሙሉ ሙሉ መቆም የሚችልበትን ሁኔታ አካቶ እንግዲህ በአንድ ነዳጅ መስጫ ላይ ይሄን ሁሉ ነገር ተግባር ማከናው እንዲቻል አድርጎ ኒሳን እንግዲህ ይፋ አድርጓል ማለት ነው። እንደ ኩባንያው ገለጻ ከሆነ ይሄው ፍሬንም ባለመጠቀም በነዳጁ ብቻ የምንሄድበት አሰራር 90% ለሆኖ የመንገድ ኮንዲሽን ለሁሉ መጠቀም ላችሁ ይችላል ላችሁ ነው ፍሬኑ ያስፈልገው ያንን የኢፔዳል ሲስተም ዲአክቲቬት ካደረጋችሁ ስቲል ወደ ድሮ አካሄድ አውቶማቲክ ማርሽ አካሄድ ተበመመለስ ነዳጅና ፍሬን ተጠቀማላችሁ ነገር ግን 90% ለሚሆነው የሮል ኮንዲሽን በከተማው ውስጥ ለሚደረግ የማሽከር ከንቀስቀሴ ይሄ አዲስ ቴክኖሎጂ ውጤታማ ነው ስለዚህ 90% ግዜውን ፍሬንስ አጥጠቀሙ በአንድ ፔዳል ብቻ መኪናችሁ ማሽከርከር ትችላላችሁ ሲል ይፋ አድርጓል የዱባይ ከተማ በጣም ሌቴስት የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ወዲያው ገና በሌላ ዓለም ክፍሎች ውስጥ በተግባር ሳይውሉ ቀደም በመጠቀም የምትታወቅ ከተማ ነች ስለዚህ ከውበቷም ከሌላም ነገሯ ባሻገር ቴክኖሎጂን በጣም ኢምፕሬስ በማድረግ ለዚህ ለቴክኖሎጂ ከፍተኛ ገንዘብን በማፍሰስ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምትታወቅ ከተማ ነች። ከዚህ ፊት እዚህ ብላችሁ ከሆነ የድሮን ታክሲ ላስ ቬጋስ ኤጄ ያሳየሁትን ታክሲ እንደመጣሁኝ በአራተኛው ወርና በእንደዚህ ዱባይ ውስጥ የመጀመረው የድሮን አውቶማቲክ አውቶማቲክ የሆነ የድሮን ታክሲ ሰርቪስ አንድ ሰው ብቻ ይዞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ራሱን ማብረር የሚችል ድሮን ታክሲ ሙከራ እንደሚጀምር በዚህ አመት ተናግሮ የነበረ ከዚህም ባሻገር ደግሞ የስትሪት ዋይፋይ በመንገዶች ላይ የሚገኙ መብራቶቻቸው የዋይፋይ ራውተርም ሆኖ ሶ ኤኒዌር ወክ ያረጋችሁም ፓርክ ላይ ቁጭላችሁም በምንም አይነት ሁኔታ ላይ ዋይፋይ በከተማው ውስጥ በብዛት እንዲተላለፍ የሚደረግበት ሙከራ በዚሁ በዱባይ ሀገር በሙከራ ላይ እንደዋለ ከዚህ ወፊት ተናግረ የነበር አሁን ደግሞ በዚሁ በዱባይ ከተማው ውስጥ የሮባት መኪናዎች የተጠበቀ መኪናዎች ሊሰማሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ለዱባይ በርግጥ የሮባቲክ ቴክኖሎጂ አዲስ አይደለም ብዙ ጊዜ ከዚህ ወፊት የሞል ውስጥ የሮባት ተጠበቃዎች እና የተለያዩ አይነት የሮባቲክ ቴክኖሎጂዎችን ስትሞክርና ተግባር ያስተረቀው ይታልች ይሄኛው ደግሞ አሁን ኦሬዲ እየተጠቀመሽ ካለችባችሁ ላይ ተጨማሪ የሆነ የእንግዲህ የቴክኖሎጂ ጭማሪ ነው በከተማው ላይ በሲንጋፖር ውስጥ በሚገኝ ኩባንያ ኦትሳው በሚባል ኩባንያ የተሰራው ይሄው ባለ አራት እግር ሮቦት መስ መኪና ነው የሚመስለው ስታዩት OR3 ይባላል ይሄኑ ሮቦት የተጠበቃ ሮቦት በመጠቀም ዱባይ የመጀመሪያዋ ከተማ ነው የምትሆነው በአለማችን ላይ ይሄ ሮቦት በጣም በርካታ ነገሮችን ነው የሚያደርገው በጣም እንዳልኳችሁ መኪና ስለሆነ በአንድ ኔበርሁድ ውስጥ በአንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ወይም በአንድ የሻፒንግ ኤሪያ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በመስሪያ ቤት ዙሪያ ሊሆን ይችላል ወይ በከተማ ውስጥ በፓርኮች ላይ ሊሆን ይችላል በከተማ መንገዶች ላይ እየተዘዋወረ ብዙ አይነት ተጠበቃዎችን ማድረግ የሚችልና በላዩ ላይ በጣም በርካታ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች የተገጠሙለት ተሽከርካሪ ሮቦት 460 ዲግሪ የተሽከረከረ በጣም ከፍተኛ በሆነ ሴንሰር እና የካሜራ ብቃት መቅረጽ የሚችል ቴክኖሎጂ ወጂ ባላዩ ተገጥሞለታል ስለዚህ የሰዎችን ፊት መለየት ይችላል ሰዎች የማይሆን ነገር ሲያደርጉ ወይ አጥር በሚዘሉ ግዜ ወይም ደሞ በር ለመስፈር ወይ ደሞ ከሰው መተናኮል በሚያስቡ ግዜ ያንን እንቅስቃሴ ዲቴክት ማድረግ ይችላል ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ያንን መረጃ ራስ ወይ ሮአክሽን መውሰድ ባይችልም አሁን ባለው ሞዴል መሰረት ግን ለተበቃ ወይ ደሞ ለፖሊስ ለኮ 911 እንደመደወል እኩል ሁኔታ ያንን ነገር በአካባቢ ላሉ በጣም ላሁን ክለሱ ቅርብ ቦታ ላይ ላሉ የሴኩሪቲ አካላት ያንን ነገር ማስተላለፍ የሚችልበት የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሁሉ ተካቶለት ነው የሚመጣው ለምሳሌ አንድን ሌባ ያባረረ ቢሄድና ያ ሌባ አጥር ዘሎ እንኳን ቢሻገርበትና መኪናው ያንን ማድረግ ባይችል መኪናው ውስጥ ሬዲ የሆነ ድሮን አለ ስለዚህ መኪናው እንደ መሳ እንደ እንደ ኮመዲኖ መሳቢያ የሚመስል ነገር ይወጣልታል ያ ድሮን ቀጥታ የመኪናው ሮቦቱ ሲሰራ የነበረው ነገር በመቀጠል በተያያዥነት ድሮኑ ከዛ ውስጥ ወጥቶ ያንን መከታተል የሚፈልገውን ወንጀለኛ ወይንም ወይ ጣፋት ያጣፋ የተከታተለ መረጃን ለጥበቃ ኃይሎች ወይንም ደግሞ ለሮቦቱ ለመኪናው ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። አንድ ኢንትረስቲንግ ነገር ልንገራጩ ይሄው ይሄው የሮቦት መኪና ባትሪ ቢያልቀበት ወደ አቅራቢያ ወደ አለ ስቴሽን በራሱ ማንንም ሰው ሳይመረው መሄድ የሚችልበትን ሁሉ ብቃት አለው ስለዚህ ራሱ ወደ ስቴሽን ሄዶ ራሱን ቻርጅ አድርጎ ወደ ስራው ይመለሳል ማንንም ሰው ጣልቅ ጣልቅ አገብ ሳይሆንበት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ለፖሊስ ኃይሉን ለማስወገድ ሳይሆን የፖሊስ ኃይሉን የበለጠ አጋጅ እንዲሆን የፖሊስ ኃይሉን አሰራር እንዲያቀላጥፍ በማሰብ ነው ብሏል የዱባይ ከተማ አስተዳደር ይሄን ያለው ምንድነው ፖሊሶች ለማይደርሱባቸው ቦታዎች ፖሊሶች በተወሰነ ሰዓት እና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ከበር የማያረጓቸው የጥበቃ ስራዎች በማገዝ ይሄ የፖሊስ ዲፓርትመንቱን በአጋጅነት የሚሰራ ቴክኖሎጂ ነው ብሎ ነው እንግዲህ ይሄን ቴክኖሎጂ በከተማቸው ላይ ተግባራ ይለማዋል ከሮቦት አምራቹ ጋር ውል የፈረሙት ማለት ነው
አሊባባ መቼ ሁላችሁን ታቁታላችሁ አማዞንን ካወቃችሁ አማዞን የአሜሪካኑ ሲሆን አሊባባ ደግሞ የቻይናውና እንዲሁም ዓለም አቀፍ የሆነ የኢኮመርስ ፕላትፎርም ነው በአሊባባ ውስጥ የማይሸጥ የማይለወጥ የማይታገኝ ታይት ኢንፎርሜሽን የለምና የዚሁ ደግሞ ኩባንያ መስራችና አሁን ዋና መሪ ጃክ ማ ይባላል ይሄው ግለሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ጉብኝት አድርጓል የጉብኝያቸው ሀገራት ደግሞ ሁለት ናቸው ኬንያና ሩዋንዳ ይሄን ጉብኝት በሚፈጽም ጊዜ ብቻው እንደሞአል ነበርም 38 ያህል የሚሆኑ ሚሊየነርና ቢሊየነር የቻይና አጋሮቹን ዩዞ ነው ሙሉ ሙሉ ዴሊጌት ዩዞ ነው ወደ እነዚህ ሁለት ሀገራት ለጉብኝት ይሄዶ ማለት ነው ሱራሱ ቢሊየነር ነው ስለሷ እና ነገሮች በኋላ ነግራቸዋል በዚህ ቆይታው ወቅት በኬንያና በሩዋንዳ ማለት ነው በጣም ለተላዩ ወጣት የሆኑ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎችና አንተርፕረነሮች የፈጠራ ስራ ባለሙያዎች ንግግር አድርጓል በሩዋንዳ ከተማ ደግሞ ዋና ፕሬዝዳንቱም በነበ በተገኘበት የያንግ አንተርፕረነርስ ኮንፈረንስ ነበረ በዛ ላይም ዋና ተናጋሪ ሆኖ ወጣቶቹን በጣም በብዙ መንገድ ከራሱ የህይወት ልምድ በመነሳት አበረታቷቸዋል ማለት ነው በጣም ያለው ነገር አንደ ነገር ምንድነው አፍሪካ በጣም ትክክለኛ በሆነ መንገድም ትገኘው ነገር ግን በሚቀጥለው አመት ተነስታችሁ በሁለት አመት ውስጥ ያማዞን አይነት ፕላትፎርም የአሊባባ አይነት ፕላትፎርም መፍጠር አለብን ብላችሁ መታገል የለባችሁም ሂደት ነው ጉዞ ነው ትግስት ይፈልጋል ብሎ ነው የተናገረውና ነገር ግን በ5 እስከ 8 አመት ባለው ጊዜ ውስጥ በአፍሪካ ውስጥ ያለው የቴክኖሎጂ እንቅስቀሴ በጣም ወደ የሚቀጥለው ደረጃ እንደሚሄድ ይሄ እንግዲህ ሁሌ ከኔም ከዚህ በፊት የምናገረው የምናገረው ነገር ነው ሌሎችም አናሊስቶችና ባለሙያዎች የሚናገሩት ነገር ነው እሱም ያረጋግጠው ማለት ነውና በነዚህ በ5 እና እስከ 8 አመታት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የቴክኖሎጂ ወይም የዲጂታል አቢዮት ፍንዳታ እንደሚከሰት ነው እንግዲህ ለወጣቶችም ማብራሪያ የሰጠው ለምን እነዚህ ሁለት ሀገራት ይሄ በጣም እኔም ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር ነው አሁንም ኬንያ በተለይ በስለ ኬንያ እናገራለሁ ሩዋንዳም አሁን ስለ ሩዋንዳም ተናግረ ያለው እነዚህ ሁለት ሀገራት ቴክኖሎጂ እና የቴክኖሎጂ የቴክኖሎጂ እንቅስቀሳ ለማሳደግ ሁሉን ነገር እንዲመቻቻ አድርጓል ከፖሊሲ ቀረጻ አንስቶ ኢንፍራስትራክቸሩ ከ ከ ከኢንፍራስትራክቸሩ አንስቶና ከተለያዩ አይነት የነጻ የሆነ የውድድር መድረክ ከመፍጠር አንጻር ከነዚህ ሁሉ በየሩዋንዳ አርሞ ለየት የሚያደርገው ገንዘብ ከመንግስት ከመንግስት ከኪሳቸው መንግስት ያወጡት የቴክኖሎጂ እንቅስቀሳ ለማሳደግ ከሚያደርጉት እንቅስቀሳ አንጻር በውጭ ሀገር ያሉት ትልልቅ ኩባንያዎችን አትራክት ለማድረግ ይችላል እነዚህ ሁለት ሀገራት ስለ ኬንያ እንደተናገርኩት Google, IBM, Microsoft የመሳሰሉትና ሌሎችን በርካታ Facebook ም ዛከርበርግ ሄዶ ኬንያን የጎበኘበት ሁኔታ ሁሉ ታስታውሳላችሁና ይሄ ሁሉ ያለ ምክንያት አልሆነ ያለው እንቅስቀሳ ይዛ ለቴክኖሎጂ ፍንዳታው ለአቢዮቱ መነሳት የሚመች ሆኖ ስለተገኘነውና እኔም ስለ ኢትዮጵያም ስለ ሀገራችንም ሁሉ ግዜ ይሄን መናገር እንፈልገው ይሄን ነው ከተመቻቸ ነገሮች እንዲመቻቹ ካደረግን በውስጥም ያለው ኃይል ወጣቱ በራሱ ፈጠራ ማድረግ የሚችል እንዳለ ሆኖ ግን ከውጪ ደሞ ከለምዳቸውና ካላቸው ነገር ካለፉበት ሰክሰስ ስቶሪ ሼር የሚያደርጉን ትልልቅ አቅም ያላቸው አካላት ሊተባበሩ ይችላሉ የሚለውን ነገር እነዚህ ሁለት ሀገራት በርግጥ ደሞ ፕሩቭ አድርገዋል ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ጃክማ በዚሁ በጥቂት ቀናት የጉብኝት ወቅት አንድ በጣም ደስ የሚል ነገርም ይፋ አድርጓል 10 ሚሊየን የራሱን የራሱን ካሽ ከራሱ ንብረት ላይ ከራሱ ሀብት ላይ 10 ሚሊየን ዶላር በመመደብ የ ወጣት የአፍሪካውያን የሥራ ፈጥራ ባለሞች ወይ ደሞ የአፍሪካን ያንግ አንተርፕረነርስ ፈንድ አቋቁሟል መስርቷል ማለት ነው ይሄው ፈንድ በደም በስራ ቤት ተቋቁሞለት በዚሁ አመት ሰው ሰራተኛ ተቀጥሮ ፈንዱን ለሚገባች ሰዎች ለማስተላለፍና ለማሳደግ ለመኮትኮት በዚሁ አመት ሥራ እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል ማለት ነው። ጃክማ ከዚህም በተጨማሪ ወደ ኬንያ ሀገር ወጣት የፈጥራ ባለሞችን በመውሰድ አሊባባን መስራ ቤት እንዲጎበኙ እዛ ስልጣና እንዲወስዱ እዛ እንዲኮትኮቱ እንዲያድጉ ለምን እንዲቀስሙ ለማድረግ እንደሚፈልግ የተናገረ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከተለያዩ የአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ጋራ በመተባበር ቴክኖሎጂን ማሳደግ የሚቻልባቸውን አይነት የትምርት ዘርፎች ለመቋቋምና ለመከፈትና ይሄን ነገር ለማሳደግ ቃል ገብቷል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ሩዋንዳ እንዳልኳችሁ በጣም ሞዴል የምትሆነች በተለይ ደግሞ ያቺ ሀገር የራሳቸው መንግስት የራሱን በጀት በመመደብ ለአንተርፕረነርሺፕ ፈንድ በመመደብ የሚታወቅ ሀገር ነው ስለዚህ የራሳችንን ነገር ማድረግ ይገባናል ይሄ በሙሉ ጥሩ ነው የተደረገ ያለ ነገር ግን ልክ እንደ ሩዋንዳ ከራሳችን የራሳችንን በራሳችን በመቻል ቴክኖሎጂውን ለማሳደግ ለማሳበብ ይሄንን ነገር እንቅስቀሳ ይማድረግ ይተበቅብናል በጣም ደስ የሚል ልምድ ነው በየ ስላሰብከው ነው ለነግራቸው ይፈልቁት ስለ ጃክማ ካነሱ አይቀርምችም የዚህ ግለሰብ ታሪክ በጣም አስገራሚ ነውና እንደው ባጭሩ የሱን አንድ አንድ የግል ታሪኮች ልንገራቹ ከበርካታ አሜሪካውያን የቴክኖሎጂ ፈጠራ ባለሞች በተቃራኒ መልኩ ከደሃብ የተሰበ የተወለደው ጃክማ በበርካታ ህይወት ፈተና አልፏል እንኳን ግዙፍ የሆነ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ባለቤት እንደሚሆን ሊያስብ ቀርቶ በሂሳብ ትምህርቱ እንኳን ደካማና የኮምፒውተር እንኳን ባለበት ድርሽ ብሎ ማቅ ነበር እስከሚያድግ ድረስ በወጣትነቱ በቱሪስት አስጎብኝነት ስራ ተስማርቶ የነበረው ጃክማ በህይወት ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ ውድቀቶችን አስተናግዷል ለኮሌ
በአንድ የምግብ ቤት ውስጥ እንኳን ባንስተኛ ደሞዝ ለመቀጠር ሲያመለክት ከሱ ጋር ከነበሩት 24 ተወዳዳሪዎች ውስጥ 23ቱ ሲቀጠሩ እሱ ብቻ ሳይሳካለት ቀርቷል ከዚያም በመቀጠል ለፖሊስነት ስራ ያመልክቶ ይሄውም ይሄውም አልሆነለትም ነበር ባንድ ወቅት በአሜሪካ በሚገኘው የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ትምርቱን ለመቀጠል ጠይቆ 10 ጊዜ ማመልከቻ ቢያስገባም 10 ጊዜም ውድቅ አድርገውበታል የሚገርመው ግን ይሄ ግለሰብ ከስኬቱ በኋላ በቅርብ ጊዜ በዚህ ትምርት ቤት የክብር እንግዳ ሆኖ ትልቅ ንግግር ማድረጉ ነበር ተስፋ መቁረጥ ትልቁ ድቀት ነው የሚለው ጃክማ እጁን አጣጥፎ መቀመጣ ይወድ ከብዙ ልፋት በኋላ ተሳክቶለት ቦራ 12 ዶላር የሚያስገኘውን የእንግሊዝኛ መምህርነት ስራ አገኘ በዚህ ከባድ ፈጠናው ዘመ ማለፍ ላይ ያለ ነበር በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1994 ዓ.ም ምህረት ስለ ኢንተርኔት የሰማው በአመቱ በ1995 ዓ.ም ምህረት በተፈጠረለት አጋጣሚ ለአጭር ጊዜ ቆይታ ወደ አሜሪካ አቀነ በአሜሪካ እንደደረሰ መጀመሪያ ያደረገው ከቻይና ሀገር ጋር ተያያዥ መረጃ መኖሩን በኢንተርኔት ላይ ማጣራት ነበር ይሁንና ስለተለያዩ አገሮች መረጃ ቢያገኝም ስለ ቻይና ግን ምንም ይሄ ነው የሚባል መረጃ አላገኘም ነበር ከዚህ ቁጭት የተነሳ ከአንድ ጓደኛው ጋር ሆኖ ስለ ቻይና የተለያየ መረጃ የሚሰጥ ደረገጽን ፈጠረ ድረገጹን በፈጠረ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ከተለያዩ ቻይናውያን አብረን ንስራ ጥያቄዎች ወደርሱ ይጎርፉለት ጀመር ያን ጊዜ ነበር የኢንተርኔትን ኃይል ለመጀመሪያ ጊዜ የተረዳው በኤፕሪል 1995 ዓ.ም ምህረት ከሚስቱና ከአንድ ጓደኛው ጋር መሆን 20 ዶላር በማሰባሰብ ቻይና የሎች ፔጅ የተሰኘን ደረገጾችን ለተለያዩ ኩባንያዎች የሚሰራ ደረጃ ታቋቋመ ኩባንያው በ3 አመታት ውስጥ 800 ዶላር በገቢ በማድረግ ከፍተኛ ትርፍን አስገኘ ጃክማ ልክ እንደ ተዋቂው ያሜሪካኑ አማዞን የቻይናው አማዞን በመባል የሚታወቀውን አሊባባን ያቋቋመ በ1999 ዓ.ም ምህረት ከ18 የስራ ባልደረቦቹ ጋር በመሆን ነበር ጃክማ ባንድ ወቅት አሊባባና አርባዎቹ ሌቦች ለሚባለው ታሪክ 1001 nights ከሚለው ልቦለድ መጽሐፍ ውስጥ አንብቦ ነበር ከሀብት ጋር በተያዘ የተላዩ ታሪኮችን የሚተረከው ይህ መጽሐፍ ለጃክማ የኩባንያ ስማወጣት ተጽኖ እንዳሳደረበትና በሳን ፍራንሲስኮ ከተማ ውስጥ ባለ አንድ ኬክ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ስሙን ለማውጣት እንደወሰነ በ2006 ዓ.ም ምህረት ከሲኤንኤን ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ገልጿል በጥቂት ወራት ውስጥ አሊባባ ላይ የገንዘብ ድጋፍ ከመያደርገው ውጪ ባለ ሀብቶች 25 ሚሊዮን ዶላር ማሰባሰብ ቻለ በ2005 ዓ.ም ምህረት ደግሞ የያሁ ኩባንያ 1 ቢሊዮን ዶላር በአሊባባ ላይ ኢንቨስት በማድረግ የ40% ባለቤትነትን ሊዩዝ ይችላል ነበር በ2017 ዓ.ም አሊባባ ለህزب አክሲዮን ሲቀርብ 25 ቢሊዮን ዶላር የዋጋ ተመን ይወጣለች ሲሆን በተዋቂው የኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ዋጋ በመውጣትና የተተመነውን ያህል አክሲዮን በመሰብሰብ ከሌሎች አንጋፋ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ተርታ ሊሰለፍ ይችላል በ2016 ዓ.ም ብቻ 463 ቢሊዮን ዶላር የሚያክል ግብይት ያከናወነው አሊባባ የቅርብ ጊዜ ተመኑ 260 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር አካባቢ በመሆን በአለማችን ላይ ካሉ ግዙፍ ኩባንያዎች ተርፍ ተርታ ሊሰለፍ ይችላል ባለፈው አመት 52 አመቱን ያከበረውና ከ2010 አመት በፊት በወር የ12 ዶላር ደሞስተኛ የነበረው ጃክማ ባሁን ሰዓት የ35.4 ቢሊዮን ዶላር ባለጸጋ በመሆን ከቻይና አንደኛ እንዲሁም ደግሞ የአለማችን 23ኛ ባለጸጋ ለመሆን በቅቷል በ2009 ዓ.ም የታይም መጽሔት በጣም ታዋቂ የሆነ የታይም መጽሔት በአለም ላይ ካሉ 100 ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ውስጥ አንዱ አድርጎ ዘግቦታል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር ሳምንት በሌላ ፕሮግራም ነው መጠብቃችሁ አስተያይቶቻችሁን እንደተለመደ ጻፉልኝ ይደርሰኛል በኢሜል በሶሻል ሚዲያ ላይ ይገኛል ነው በተለይ በፌስቡክ ላይ ፔጅን ላይክ ብታደርጉ እዛ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ እኔ በኢንስታግራም ላይ ማሁን ሞር አክቲቭ ነኝ እዛ ፌስቡክ ላይ ማስቀመጣው ነገር በዛ ማስቀመጣለሁ ትዊተር ላይም ይገኛል ፕሮፌሽናል ደሞ ፕሮፋይል ለምትፈልጉ ሊንክድኢን ላይም ታገኘኛላችሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርሰምብቱ